Hi friends, in the class we will talk about accounts from incomplete records. That is the single entry system keep it up and accounts create. We will talk about the double entry system accounts keep it up and profit. We will talk about the single entry system. It is a very small sole proprietorship. It is a partnership business. Partnership business first of all in India registration is necessary. So, you can keep it up double entry system. So, you can keep it up and keep it up and keep it up. So, we can keep it up in the single entry system. So, we can keep it up in the availability information. That's why we can keep it up in the year end. So, how do we keep it up in the year end? Now, we can see the single entry. This is inaccurance, unscientific and unsystematic. That's why we can keep it up in the first place. We can keep it up in the first place. We can keep it up in the first place. Entry itu orang itu telah dah anda orang boleh terpang. Double entry system itu anda orang keep itu panir kah matang. Adat itu betul na. No record of real and personal accounts. Yang itu benda mana entry ini anda irik kah itu abdin kudu terkang. Cash book itu kita abdin cina. Business expenses atau personal expenses atau chat itu anda orang boleh terpang. Adat itu barang selalu kanak kanak orang lapor madri. Ia tiap itu boleh terpang. Proper accounts maintain bandro abdin kerde itu semua orang kita irik kah itu. No uniformity in maintaining the records. Adat kerde itu irik kudu available information apa je. Profit kan terbujuk kudu kudu dia itu dah. Nama lori yang bela. Adat itu in the single entry system, we can see the types of types. What types of types are types? Pure single entry are types. Only personal accounts are types. Simple single entry are types. Personal accounts are types. Cash book entry are types. Quasi single entry are types. Personal cash book and some subsidiary books are types. This is a little bit of accounts. What types of types are types? Why do you know the subsidiary books are types? What types of types are types? What types of types are types? What types of types are types? அடுத்தது என்னன techniques use பண்ணி நாம் அந்த accounts வந்து complete பண்ணலாம் அப்படி நாம் பாத்தும் நாம் எதததலாம் கவனிக்கினும் அப்படி நாம் பஸ்டு வரும்போது derivation of information from cash book cash book ஒன்று போட்டு அதல என்ன மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படி இங்குரது first of all நாம் பாக்கனும் அடுத்தது analysis of sales ledger and purchase ledger வைச்சி பாக்கனும் அப்படும் distinction techniques. இது வந்து நம்மிலுக்கு logic படி. logic ஏ நம்மிலுக்கு தெரியும்ல ஒரு discount குடுக்குறாங்க, depreciation charge பண்ணும் இந்த மதிரியான logic ஆனை விஷயங்களியும் நம்ம போட்டு அந்த accounts வந்து நம்ம fulfill பண்ணனும். அடுத்தது பாத்தோம் நாம் இதில் நம்ம statement of affairs அப்படியின் சொல்லி உன்னுக்கு கண்டுபிடிப்போம். அது என்ன? கொஞ்சு காம்பிலிக்கேட்டாய் இருக்குக் கூடியே adjustments लாம் போட்டு நம்ம் நேக்ஸ்டி வீடியோல பார்க்கலாம் இப்போம் statement of affairs कும் balance sheet कும் உள்ள difference reliability அதாவது நம்பகத் தன்மை இந்த ரெண்டில் நம்ம எதை நம்பலாம் obviously நம்ம balance sheetதான் நம்ம முடியும் என்ன இதுதான் வந்து நம்மிலுக்கு double entry system படி keep it up பண்ணி ledger, subsidy bookலாம் proper வேல நம்ம போட்டு keep it ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து அந்தலவு இங்கு பார்க்கிறது இல்லை அப்படின் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது capital பார்த்தும் அப்படின் சொன்னா assets விட over our liabilityல் இருக்குது அப்படின் சொன்னா அததான் வந்து இங்கிலமும் capital அடுத்துக்குறோம் statement of affairs asset equal to liability அப்படின் இருக்கு வேண்டியும் அவசியும் statement of affairsல கடையாது என்ன அசத்து liabilityும் வந்து equalதான் இருக்கொணும் capital is derived from capital ledger இங்கே total assets are equal to total liability அப்படிங்கிறது அடுத்தது omission omission வருமுது incomplete records கண்டிபா incomplete அப்படியின் சொல்லும்புதே அங்கு கண்டிபா omission இருக்குதுன்ன அருத்தோம் அந்த omission எந்த அடுத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறதே நம்ம இந்த statement of affairsல நம்ம கண்டை பிடிக்க முடியாது இங்கே பார்த்தோம் அப்படியின் சொன்னா no possibility of omission என்ன ஒர் இ So, balance sheet வந்து இங்கு தாலியாகமதான் போகும் அப்படி exercise இருக்கு கூடியதுதான் நம்மலுக்கு வந்து capital நம்ம considered பண்ணிக்கிறோம் So, that இங்கு கண்டிப்பா நம்மலுக்கு தாலியாகாது இங்கு தாலியாயிருக்கும் இங்கு omission இதாது இருந்துச்சி அப்படின்னா நம்மலால் futureல கண்டுபுடிச்சிரம் முடியும்
அடுத்தது பார்த்தோன்னா பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூவேஷன் வேல்யூவேஷன் படி நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஆசட்டை நம்ம என்ன மாதிரி வேல்யூவேஷன் பண்ணுறோம் அதாவது ஆர்பிட்ரி பேசிஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அவங்க மனசுக்கு தோணுன மாதிரி ஒரு நியாயமே இல்லாமல் ஒரு லாஜிக்கே இல்லாத மேனரில் தான் வந்து அவங்க போட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நோ மெத்தட் ஆஃப் வேல்யூவேஷன் இஸ் டிஸ்க்ளோடி அவங்க என்ன மெத்தட் கீப்பிட்டா பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியாது அடுத்தது பார்த்தோம்னா இங்கே சயின்டிஃபிக் பேசிஸ் அதாவது ஒரிஜினல் காஸ்ட் எதுக்கு போடுவோம் நியூ ஆசட்டை ஏதாவது வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன காஸ்ட்டில் இருக்குதோ அந்த காஸ்ட்டில் போடுவோம் டெப்ரிஷியேட்டட் அமௌண்ட் எதுக்கு போடுவோம் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அசட்டுக்கு டெப்ரிஷியேஷன் அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணி நம்ம அந்த அசட்டோடைய வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிப்போம் இங்கே ப்ராப்பர் மெத்தட் வந்து இருக்குது வேல்யூவேஷன் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பர் மெத்தட் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நமக்கு இருக்குது அடுத்தது பார்க்கும்போது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார் கேல்குலேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபிகர்ஸ் அதாவது எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய அசட்ஸ் ஓவராக இருக்கக்கூடியதை தான் நம்ம வந்து கேபிட்டல் ஃபிகராக எடுத்துருக்கோம் இது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போடவே வந்து நம்ம கேபிட்டல் ஃபிகர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் ஸோ இந்த தி பிகினிங் அண்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி அக்கௌண்டிங் பீரியடில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஃபிகர்ஸை வச்சு அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸை வச்சு கம்பேர் பண்ணி நம்ம இந்த கேபிட்டல் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்கே பார்த்தோன்னா டூ அசட்டை இந்த ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆனிய பர்டிகுலர் டேட் ஒரு டேட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டில் அந்த என்டிட்டி கிட்ட கையில் என்ன இருக்குது நிதி நிலைமை என்ன இருக்குது அப்படிங்கறத பாத்துக்கிறதுக்காக தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து பிரிப்பேர் பண்றோம் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போட்டு ஒரு ஒரு சம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சமுக்கு போலாம் ஏ அண்ட் பி ஆர் இன் தி பார்ட்னர்ஷிப் ஹேவிங் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ டூ இஸ் டு ஒன் தி ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிள் அபவுட் தேர் அசட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இவ்வளோ இருக்கு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல இவ்வளோ இருக்குது ஃபர்னிச்சர் ஒன் லாக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது அட்வான்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் டெட்டர்ஸ் இன்வென்ட்ரி லோன் இங்கே இருக்குது க்ளோசிங்ல வந்து நம்ம கிட்ட இல்லை கேஷ் அட் பேங்க் இவ்வளோ இருக்குது அடுத்தது தி பார்ட்னர்ஸ் ஆர் என்டைட்டில் டு சாலரி அட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் பெர் மந்த் ரெண்டாயிரரூபா வரைக்கும் அவங்க மந்த்லி வந்து எடுத்துக்க முடியும்னு போட்டிருக்காங்க தே கான்ட்ரிபியூட்டட் ப்ரப்போஷனேட் கேபிட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் பெய்ட் அட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆன் கேபிட்டல் அண்ட் சார்ஜ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் டிராயிங்ஸ் டிராயிங்ஸ் மேலே டென் பர்சன்டேஜும் கேபிட்டல் மேலே சிக்ஸ் பர்சன்டேஜும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க கேபிட்டல் மேலே கொடுக்கும்போது அது பிஸ்னஸ்க்கு எக்ஸ்பென்சன்ஸ் டிராயிங்ஸ் மேலே வாங்கிக்கும் போது அது பிஸ்னஸ்க்கு இன்கம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஆன் தேர்ட்டீத் ஜூன் தே டுக் சி ஆஸ் அ ஒன் தேர்ட் பார்ட்னர் ஹூ கான்ட்ரிபியூட்டட் ருபீஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதாவது சிங்கிற ஒருத்தரை வந்து ஒன் தேர்ட் பார்ட்னர் அதாவது மூணாவது பார்ட்னரை வந்து உள்ள ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க எப்போ தேர்ட்டி இது ஜூன்ல அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ ஒரு பங்கு வந்து இந்த இடத்துல செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்டா இருக்குது அடுத்தது சி இஸ் என்டைட்டில் டு ஷேர் ஆஃப் நைன் மந்த்ஸ் ப்ராஃபிட் நைன் மந்த்ஸ் ப்ராஃபிட்டை கண்டிப்பா நம்ம அவருக்கு கொடுத்தே ஆகணும் ஜூன்ல இருந்து கேல்குலேஷன் பண்ணி தேர்ட்டி ஜூன்னா ஜூலை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கேல்குலேஷன் பண்ணி நம்ம அவருக்கு ப்ராஃபிட் கொடுத்தாகணும் அடுத்தது தி நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ பிகம்ஸ் ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் ஏ வித் ட்ரோ இஸ் ஹிஸ் ப்ரப்போஷனேட் ஷேர் ஏ வந்து வாங்கிட்டு <laughs> கண்டுபிடிக்கணும் <laughs> ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்டீன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா எழுதியிருக்கக்கூடியது வந்து நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்குல்லாம் அதை மட்டும் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஃபர்னிச்சர் வந்து ஓப்பனிங்கில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது க்ளோசிங்கில் என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியாது அது டெப்ரிஷியேஷன் அமௌண்ட் போட்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்னிச்சரில் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அடுத்தது அட்வான்ஸ் பார்த்தோம்னா செவன்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது க்ளோசிங்கில் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது
அடுத்தது பார்த்தோன்னா கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் இருக்குது க்ளோசிங்கில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்தது பார்த்தோன்னா டெட்டர்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இருக்குது செவன்டி இன்வென்ட்ரிஸ் நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் செவன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி லோன் அக்கௌண்டில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்குது க்ளோஸிங்கில் நம்மக்கிட்ட இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம அதையும் அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்குது க்ளோஸிங்கில் வந்து நம்மக்கிட்ட பேலன்ஸ் இல்லை அப்புறம் இதில் பார்த்தோம்னா கேஷ் அட் பேங்க் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கேஷ் அட் பேங்கில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் கடைசியாக நம்ம போட வேண்டியது வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட்டோடைய பேலன்ஸ் போட்டுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பேலன்ஸுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுடைய பேலன்ஸ் பார்க்கும்போது ஏக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட்டில் இருக்குது பிக்கு டூ தௌசண்ட் டெபிட்டில் இருக்குது அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுடைய ஏயில் கிரெடிட் சைடில் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் டெபிட்டில் இருக்குது அமௌண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ இதை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இயரை மட்டும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி இதனுடைய கேபிட்டல் என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது கடைசியாக தான் வந்து நம்மளுக்கு செகண்ட் இயருக்கான கரண்ட் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் வந்து போட முடியும் அது ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சு அந்த ப்ராஃபிட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இதெல்லாம் இருந்துச்சுலாம் இருக்கக்கூடிய எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் நம்ம போட்டதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம இந்த பேலன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இயருடைய க்ளோசிங் நம்ம பார்க்கும்போது த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இங்கேயும் அதே தான் த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் இப்போ இதோட பேலன்ஸ் பார்க்கும்போது ஆரம்பத்தில் இவங்களுடைய ப்ராஃபிட் சேனிங் ரேஷியோ வந்து டூ இஸ் டு ஒன்ல இருந்திருக்கு ஸோ இருக்கக்கூடிய அந்த பேலன்ஸை டூ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோல நம்ம இப்போ பிரிச்சு போட போறோம் இப்போ த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட்ல இருந்து நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்றோம் அப்புறம் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் அப்புறமா வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் இதை நம்ம மேனேஜ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபிகர் வந்து டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது வந்து டிவைடட் பை த்ரீனா டூ கே எவ்வளோ பார்த்தோம்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டூ ரெண்டு பங்கு யாருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஏக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்புறம் பிக்கு எவ்வளோவா இருக்க முடியும் ஒரு பங்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் இருக்க முடியும் ஓப்பனிங்கில் சீக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால இதை நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்தது நம்ம ப்ராஃபிட் எப்படி போடுறது கரண்ட் அக்கௌண்ட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுடைய பேலன்ஸை தான் வந்து நம்ம இங்கே போடுவோம் அது என்னென்னங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து கரண்ட் அக்கௌண்டில் ஃபஸ்ட்டு ஏக்கு வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருந்தது அப்படி தானே கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருந்தது பை பேலன்ஸ் பிடி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இவருக்கு இருந்துச்சு பிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு டெபிட் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ டூ பேலன்ஸ் பிடி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்துச்சு அடுத்தது இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் ரிலேட்டடான எல்லா என்ட்ரிஸ் அதாவது இந்த சேலரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ட்ராயிங்ஸு ப்ராஃபிட் என்னென்ன இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணி தான் கரண்ட் அக்கௌண்டோடைய பேலன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சேலரி பார்க்கும்போது டூ தௌசண்ட் பெர் மந்த் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எத்தனை மாதத்துக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் சேலரி வந்து நம்மளுக்கு ஒன் ஆஃப் தி ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறதுனால அதுவும் வந்து இவங்களுக்கு ஆட் தான் ஆகும் பை சேலரி அக்கௌண்ட் எவ்வளோனா டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு இவங்களுக்கு வந்து டுவெல் மந்த்ஸுக்கு இருந்திருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் பிக்கும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அவங்க வந்து பார்ட்னராக இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால இவங்களை பார்க்கும்போது நைன் மந்த்ஸுக்கு தான் வந்து இருந்திருக்காங்க ஸோ நைன் மந்த்ஸுடைய சேலரி மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் ஃப்ரம் ஜூலையிலேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும் அப்படி கண்டுபிடிக்கும்போது இவங்களுக்கு வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து வருது அடுத்த கல்குலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் பெய்டு அட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆன் கேபிட்டல் கேபிட்டல் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இதில் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வச்சு ஒரு ஒம்பது மாதம் வரைக்கும் ஒம்பது மாதமா இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் தான் வந்து ஏ வந்து வச்சுருக்காங்க அதாவது அவங்க எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து கேபிட்டலை வந்து ஒன்
அதுக்கு அடுத்தது செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா எவ்வளோ நாளைக்கு இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் நைன் மந்த்ஸ் அடுத்த நைன் மந்த்ஸுக்கு அவர் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் கண்டினியூ பண்ணியிருக்காரு இப்படி நம்ம போடும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டோட்டலாக இவருக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பீக்கு பார்க்கலாம் பீக்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எவ்வளோன்னா அட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் டுவெல் மந்த்ஸ் இவருக்கு வந்து மாறவே இல்லை அதாவது சி வரதுக்கு முன்னாடியும் சரி அப்புறமும் சரி செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் மெயின்டைன் ஆயிருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்குது அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதுக்கு அடுத்தது சிக்கு பார்க்கணும் சிக்கு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் நைன் மந்த்ஸ் நைன் மந்த்ஸ் தானே அவர் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல இருக்கிறாரு ஸோ அதனால அவருடைய கேபிட்டல் நைன் மந்த்ஸுக்கு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது இவருக்கு பார்க்கும்போது த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் நம்ம போடும்போது நம்ம கம்பெனில இருந்து தான் அவங்களுக்கு போகுது அப்படிதானே அப்ப அதுவும் அவங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் தி ப்ராஃபிட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஏக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சு ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பிக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சிக்கு த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அடுத்தது பார்த்தோன்னா சார்ஜ் லட்டு டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் டிராயிங்ஸ் அவங்க எவ்வளோ டிராயிங்ஸ் எடுத்துருக்குறாங்களோ அதை பொறுத்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து இப்போ நம்ம சார்ஜ் பண்ணணும் டிராயிங்ஸில் நம்ம பார்க்கும்போது ஏப்ரல் தேர்ட்டி எவ்வளோ எடுத்துருக்குறாருன்னா டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து ஏ எடுத்துருக்குறாரு அப்போ ஒரு மாதம் முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்த மாதம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ டோட்டலாக இந்த டூ தௌசண்ட்க்கு லெவன் மந்த்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ சொல்யூஷனில் பார்க்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸு ஏக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு மட்டும் அந்த லெவன் மந்த்ஸுக்கு நம்ம சார்ஜ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் எயிட்டி அடுத்தது வேற என்ன அமௌண்ட் எடுத்துருக்கிறாங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து எடுத்துருக்கிறாரு அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபார் எவ்வளோ மந்த்ஸுக்குனா ஜூன் தேர்ட்டீத் எடுத்துருக்கிறாங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ ஜூலையில இருந்து நம்மளுக்கு கணக்கு வரும் அப்போ ஜூலை டு மார்ச் வந்து நம்மளுக்கு நைன் மந்த்ஸ் இருக்குது ஃபார் நைன் மந்த்ஸ் இப்படி நம்ம கேல்குலேஷன் போடும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து எடுத்துருக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபார் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் எடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் இந்த மூணு மாதத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் இப்படி நம்ம போடும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஃபிஃப்டி ருபீஸ் டோட்டலாக ஏக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ருபீஸ் அடுத்தது நம்ம பிக்கு போடலாம் பிக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபார் மே தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் தான் வந்து பி வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் எடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு மாதம் முடிஞ்சிட்டுங்கிறதுனால பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய டென் மந்த்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் டென் மந்த்ஸ் அமௌண்ட் பார்க்கும்போது ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் அடுத்தது ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபார் செப்டம்பர் தேர்ட்டி வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பி எடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ இந்த சிக்ஸ் தௌசண்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதாவது ஒன்பதாவது மாதம் முடிஞ்ச உடனே ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் இயர் பார்க்கும்போது சிக்ஸ் மந்த் வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருக்கும் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் மந்த்துக்கு நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இப்படி நம்ம போடும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்தது ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபார் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் தான் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் எடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு மாதத்துக்கு தான் நம்ம டிராயிங்ஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ண முடியும் ஃபார் ஒன் மந்த் அமௌண்ட் பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டி செவன் ருபீஸ் டோட்டலாக இவங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டை அக்கௌண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டிராயிங்ஸ் எவ்வளோ எடுத்துருக்கிறாங்க வெளியில் எவ்வளோ போயிருக்குங்கிறத அக்கௌண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டை நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் டோட்டல் டிராயிங்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது ஃபார்
இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீங்கிறது கண்டுபிடிச்சோம் இவங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ கரண்ட் அக்கௌண்டுடைய பேலன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை ஷேர் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த க்ளோசிங் போடுறதுக்கு தானே இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் இந்த க்ளோசிங் வந்து இப்போ நம்ம போடணும் கரண்ட் அக்கௌண்டோடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம போடணும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை எல்லாத்தையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது ஓ அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்னிச்சருடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் டெப்ரிசியேஷனுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெப்ரிசியேட் ஃபர்னிச்சர் அட் டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் நியூ பர்ச்சேசஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ அடிஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது மேபி டெப்ரிசியேட்டட் ஃபார் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் ஏ இயர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டென் தௌசண்டுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா ஒன் இயருக்கு வரும் அந்த ஒன் இயரில் ஒன் ஃபோர்த் வந்து நம்ம எடுத்து இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கணும் எந்த ரெண்டுக்கும் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்டுக்கும் இந்த டென் தௌசண்ட்க்கும் இப்போ நம்ம சார்ஜ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அந்த ஃபுல்லாக இருந்துச்சுலாம் நம்ம கிட்ட அசட் வந்து ஒரு ஒன் இயருக்கு ஃபுல்லாக இருந்ததுக்கு வந்து நம்ம ஒன் இயருக்கான டெப்ரிசியேஷன் டென் பர்சன்டேஜாக போடலாம் இப்படி நம்ம போடும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸா அடுத்தது டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் டென் தௌசண்ட் அடிஷன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் பார்க்கும்போது டென் பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அது தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு வருது இதுல இருந்து ஒன் ஃபோர்த் இயருக்கு தான் நம்ம வந்து போடணும் இந்த அசட் எப்போ வாங்கினாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான என்ட்ரி எதுவுமே நம்மளுக்கு இல்லை ஸோ ஒரு கால் பங்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம போட்டு டெப்ரிசியேட் வந்து நம்ம போட்டு போது <laughs> க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபர்னிச்சர் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்ம கிட்டே எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்துச்சு ஆட் நியூ பர்ச்சேசஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நம்ம நியூ பர்ச்சேசஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அந்த பர்ச்சேசஸை இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நியூ பர்ச்சேசஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ நம்மளுக்கு டோட்டலாக ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது இதில் நம்மளுக்கு டெப்ரிசியேஷன் லெஸ் டெப்ரிசியேஷன் இது போக இருக்கக்கூடியது தான் நம்மளுக்கு ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ப்ளஸ் டெப்ரிசியேஷன் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இதை தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் க்ளோசிங் பேலன்ஸில் நம்ம போடணும் ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஃபர்னிச்சருடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸாக இருக்குது இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது இப்போ எல்லா டீட்டெயிலுமே நம்ம போட்டாச்சு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுடைய பேலன்ஸ் பண்ணுறதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த பேலன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இங்கே பார்த்தோம்னா அதே தான் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதில் எடைப்பட்டு இருக்கக்கூடியதில் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டும் இருக்குது கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுடைய பேலன்ஸும் இருக்குது தனியாக கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுடைய பேலன்ஸ் மட்டும் நம்ம பிரித்து இப்போ எடுக்கணும் அப்படி எடுக்கிறதுக்கு இதை நம்ம இதை வந்து நெட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய ஃபிகரை வச்சு நம்ம வந்து இப்போ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேபிட்டல் பார்ப்போம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஏபிசி இந்த மூணுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒரு பங்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சி கொண்டுட்டு வந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது அதாவது சி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ இருந்துச்சு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் க்ளோசிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா மூணு பேருக்கும் ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷோவில் இருந்துச்சு ஒரு பங்கு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா மூணு பேருக்குமே இங்கே வந்து நம்மளுக்கு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய அசட் நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னா ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதில் இருந்து இந்த ஃபிகர் எல்லாம் நம்மளுக்கு மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது டோட்டல் கரண்ட் அக்கௌண்டோடைய பேலன்ஸை அந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை வந்து நம்ம அதாவது ரேஷியோ படிலாம் நம்ம பிரித்து போட முடியாது கரண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி தனியாக ஒரு லெஜர் போட்டோம்லாம் அந்த லெஜரில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் வருதுங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம பிரிக்க முடியும் பட் அதுக்கு இடைப்பட்ட இதில் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய
நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் க்ளோசிங் பேலன்ஸும் தெரியும் பட் இண்டிவிஜுவல் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் தெரியாது ஸோ அதனால் அதில் இருந்து நம்ம ப்ராஃபிட்டை ஃபஸ்ட்டு எலிமினேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா டோட்டலாக நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் லேக் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது இப்போது இதில் நம்ம எல்லாம் அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் சாரி இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம்லாம் இந்த சேலரி ஓப்பனிங் கேபிட்டலில் இருந்து சேலரி இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலை ஆட் பண்ணோம் அதுக்கடுத்து இதை வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் இங்கே நம்ம எங்கேருந்து போயிருக்கோம் இந்த ரிவர்ஸ் இருக்கலாம் க்ளோசிங் பேலன்ஸில் இருந்து நம்ம போயிருக்கோம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த சேலரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கழிக்கணும் இந்த ட்ராயிங்ஸு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படியே நம்ம ரிவர்ஸ் மெத்தடில் போடுவோம்ல ஸோ அப்படி தான் நம்ம இப்போ போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸில் இருந்து சேலரி வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணுறோம் லெஸ் சேலரி டோட்டல் சேலரி நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சு ஒருத்தருக்கு வந்து ஒருத்தருக்கும் டூ டூ தௌசண்ட் பெர் மந்த் வச்சு போட்டிருந்தோம் அப்படி தானே டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ ரெண்டு பேருக்கு ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்புறம் ப்ளஸ் ஒருத்தருக்கு வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தது டோட்டலாக சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து நம்ம இப்போ சேலரியில் லெஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் லெஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் இது எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா ட்ராயிங்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கேபிட்டலில் இருக்கக்கூடியதை தான் நம்ம வந்து லெஸ் பண்ணுவோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டோட்டலாக ச தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது ஆட் ட்ராயிங்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் ட்ராயிங்ஸ் வந்து ஏபி இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் இருந்தது எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சொல்லி நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அதை ரெண்டே நம்ம போடும்போது நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிடைக்கிது இதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் அடுத்தது ஆட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் இது நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் டோட்டலாக தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் அப்படின்னு இருக்குது தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் கழித்து ஆட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒன் லேக் செவன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் டோட்டலாக ஒன் லேக் ஒன் லேக் எயிட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் ருபீஸ் இருக்குது ஒன் லேக் எயிட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இது வந்து சிம்பிள் லாஜிக் தான் க்ளோசிங் பேலன்ஸில் இருந்து நம்ம வந்து இப்போ இப்போ நார்மலாக பார்க்கலாம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் இருந்து பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் இருந்து அடிஷ்னல் கேபிட்டல் ஆட் பண்ணி ட்ராயிங்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுனால் லெஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இன்கம் மீன்ஸ் சேலரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் லெஸ் பண்ணக்கூடிய இது நம்ம பார்த்தோன்னா ட்ராயிங்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸை நம்ம யூஸ்வலாக லெஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம வந்து லெஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு இடைப்பட்ட இருக்கக்கூடியது ஓப்பனிங் கேபிட்டலுக்கும் க்ளோசிங் கேபிட்டலுக்கும் இருக்குது ஓப்பனிங்கில் எவ்வளோ இருந்துச்சு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சு டெபிட் பேலன்ஸ் வந்து பிக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்துச்சு ஏக்கு பார்க்கும்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இதை லெஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இப்போது மைனஸ் த்ரீ தௌசண்ட் இங்கே அந்த இதை நம்ம நெட் பண்ணும்போது இங்கே நம்மளுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் இருக்குதா இப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்குது ஓப்பனிங் கேபிட்டலுக்கும் க்ளோசிங் கேபிட்டலுக்கும் இடைப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம அதை ரிவர்ஸ் மெத்தடில் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்மக்கிட்ட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால அதை வச்சு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒருவேளை ந
வரும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபிகர் வந்து நம்மளுக்கு நெகட்டிவாக வரும் அப்படிங்கிறதுனால தான் க்ளோஸிங்கில் இருந்து இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம் இப்போது இந்த ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த ப்ராஃபிட் வந்து அவங்க எவ்வளோ மந்த்ஸ் கேபிட்டல் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பிளிட் அப் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இந்த ப்ளிட் அப் சாரி ஸ்பிளிட் அப் பார்க்கலாம் அலோகேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் நம்ம பார்க்கும்போது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவனை எப்படி நம்ம பிரிக்க போகிறோன்னா சிங்கிற ஒருத்தர் உள்ளே வரதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடியது எவ்வளோங்கிறத முதல்ல தனியாக பிரிச்சுக்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு மூணு மாதத்துக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ராஃபிட் இது வந்து ஒன் இயருக்கான ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ மந்த்ஸுக்கான ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வருது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் டிவைடட் பை டுவெல்னா த்ரீ மந்த்ஸுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோன்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ருபீஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் அடுத்தது பார்த்தோன்னா நைன் மந்த்ஸ் ப்ராஃபிட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மந்த் வைஸ் பிரிச்சுட்டு அடுத்தது த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ராஃபிட்டை வந்து ரெண்டு பேருக்கும் நைன் மந்த்ஸ் ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம மூணு பேருக்கும் பிரிக்க போகிறோம் இதில் பார்க்கும்போது இதில் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது தான் நம்மளுக்கு வந்து வரும் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இப்போ இதில் ஃபார் ஏக்கு நம்ம பார்க்கும்போது இதில் வந்து நம்மளுக்கு மூணு பங்கு தான் இருக்குது டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவனில் நம்மளுக்கு மூணு பங்கு தான் ஆனால் ஏக்கு நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு பங்கு இருக்குது டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் டிவைடட் பை த்ரீனா ரெண்டு பங்கு எவ்வளோ நைன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி எயிட் டூ தேர்ட் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் அமௌண்ட் நம்ம பார்க்கும்போது நைன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி எயிட் இது போக அவருக்கு வேறு எதுலேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடு இந்த எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடில் அவருக்கு வந்து ஒரு பங்கு இருக்குது ஸோ எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ போட்டோன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம இப்போ வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி நைன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி எயிட் டோட்டலாக இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ராக்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அதை நம்ம கண்டுக்க தேவையில்ல ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது பார்க்கும்போது பிக்கு பிக்கு இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்டில் ஒன் தேர்ட் இருக்குது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் அடுத்தது பார்க்கும்போது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அது நம்மளுக்கு இங்கே கிடைச்ச அதே பேலன்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவனுங்கிறது டோட்டலாக தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்புறம் பார்க்கும்போது சீக்கு சீக்கு ஒரே ஒரு ப்ராஃபிட் தான் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது அது எவ்வளோ நமக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் டோட்டல்லையும் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் இப்போ நம்மளுக்கு இதை கண்டுபிடிக்கும் போது டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கிடச்சிருக்கு இப் இது வந்து இது கூட மேட்ச் ஆக தான் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு ஒரு ரூபா வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ராக்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல நம்ம அதை குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக தான் வந்துச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம செவன்னு கூட ஆக்கிக்கலாம் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி செவன் அப்படின்னு ஆக்கிட்டு இப்போ இது இந்த ஃபிகர் வந்து நம்ம மாற்ற முடியாது அப்படி இது வந்து மூணு பேர்த்துக்குமே நம்மளுக்கு ஒன்று போல தான் வருதுங்கிறதுனால இதை மாற்றாமல் நான் இந்த இடத்துல வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டோட்டல் ஃபிகர் பார்க்கும்போது ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவனுங்கிறது இதை நம்ம கரண்ட் அக்கௌண்டோடைய ப்ராஃபிட்டில் ஸ்பிளிட் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துட்டு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அரைவ் பண்ணலாம் பை ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோன்னு ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன்
இப்போ இது இது நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் க்ளோசிங் இந்த இடத்துல நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஃபார் ஏ உடைய கரண்ட் அக்கௌண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் செவன்டி இங்கே ஃபார்ட்டி இங்கே ஃபிஃப்டி இப்ப இதே பேலன்ஸ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போட்டிருக்கோம்லாம் அந்த கரண்ட் அக்கௌண்டோடைய க்ளோசிங்ல நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் ஃபார் ஏ கே எவ்வளவு இருந்துச்சு செவன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஜீரோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஒன் லேக் செவன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுதான் நம்ம இந்த அக்கௌண்ட்டை டேலி பண்றதுக்கான அதாவது வே இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்ச அந்த டோட்டல் கரண்ட் அக்கௌண்டோடைய பேலன்ஸை ஸ்பிளிட் ஆஃப் பண்ணி போடுறதுக்கான முறை இவ்வளோதாங்க இதோட இந்த சம் வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சது எப்படி கரண்ட் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இத்தனை அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி சேலரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ்லாம் அக்கௌண்ட் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அல்லது கேபிட்டலை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத பார்த்தோம் இதுக்கு அடுத்த வீடியோல இந்த நார்மலா வந்து லெஜர்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிப்போம்ல அந்த மாதிரி சில நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய என்ட்ரிஸ் போட்டு அடுத்த சம் வந்து அடுத்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுங்கிறது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ வேற யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்க கூட இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடிய